ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കേട്ട കാറ്റഗറി ടു ഉണ്ട് സയൻസിൽ സിലബസിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൊറോഷൻ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അയൺ കോപ്പർ സിൽവർ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് ലസ്ട്രസ് ആയിരിക്കും ലസ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിളക്കം തിളക്കമുള്ളവയായിരിക്കും മെറ്റൽസ് ദെൻ മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് ബൈ ഹാമറിങ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ എസ് മാലിയബിലിറ്റി അതായത് മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റും അതിനെയാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ ഫൈൻ വയേഴ്സ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ എസ് ഡക്ടിലിറ്റി അതായത് വയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റും ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാലിയബിൾ മെറ്റലാണ് അതിനെ അടിച്ച് പരത്തി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്സിൽ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പർ നമ്മൾ വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡക്ടിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് നമ്മളെ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ഹാർഡ്നെസ് അത് മെറ്റൽ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് മെറ്റൽസ് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോൺ മെറ്റൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും മെറ്റൽസ് അതായത് വയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ ദെൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പിയോറൻസ് കുറച്ച് തിളക്കുള്ളതായിരിക്കും തന്നെ തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹീറ്റ് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെറ്റൽസിന് നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെറ്റൽസ് ഓൾ മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും മെറ്റൽസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് ഒക്കെ മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ability of metals to produce sound when tapped with a hard material is known as sonority adayad metals in oru sound produce cheyanulla capacity undu adiniyana sonority ennu parayunnathu nammal bell adikka adey pole ilathalam kootta adakkam rendu metals kooti edikkumbol undavunna sound galana aa oru property aanu sonority ennu parayunnathu okay അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ മെറ്റലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പുറമെ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മെറ്റൽസിൻ്റെ മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സൊണോറിറ്റി ഹൈ മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി ഇത്രയും എന്താണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് മെറ്റൽസ് എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇതൊന്നും സിലബസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ അതേപോലെ തന്നെ ആസിഡ്സുമായിട്ടും മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാണ് മെറ്റൽസ് ആർ സോളിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെപ്റ്റ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി മാത്രമാണ് സോളിഡ് അല്ലാത്തുള്ള ഒരു മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മെർക്കുറി കാണപ്പെടുക നമ്മുടെ തെർമോമീറ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദെൻ മെറ്റൽസ് ഹാവ് വെരി ഹൈ മെൽട്ടിങ്
general corrosion occurs when most all of the atoms on the same metal surface are oxidized or damaging the entire surface adha idu adinde metals inde surface oxidize idittu damage sambhavikkunnadiniyana nammal corrosion ennu parayunnathu most metals are easily oxidized they tend to lose electrons to oxygen and other substances in the air or in water as oxygen is reduced it gains electron it forms an oxide with the metal adayid metal uh, metals air might കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് അതായത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്സിജന് അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫേസ് മൊത്തത്തിൽ ഡാമേജ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഗേറ്റൊക്കെ മഴയൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നാശാവുന്നത് കാണാമല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ മെയ് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അല്ലേ ദൻ ഇനാമലിൻ കാതോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആനഡൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അലോയിങ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദെൻ വേറെയും നമുക്ക് നോൺ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീൽ അലുമിനിയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയോണിനെക്കാളൊക്കെ കുറച്ച് നോൺ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് മേക്ക് ഷുവർ ദ മെറ്റൽസ് ഓഫ് ഈ സ്റ്റേസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസ് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻസ് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് എ കോട്ടിങ് ഓർ ബാരിയർ പ്രോഡക്റ്റ് സച്ചസ് ഗ്രീസ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഓർ കാർബൺ ഫൈബർ കോട്ടിങ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ലേ എ ലെയർ ഓഫ് ബാക്ക് ഫിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈം സ്റ്റോൺ വിത്ത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പൈപ്പിംഗ് യൂസ് എ അതായത് ബാ ബാക്ക് ഫിൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബാക്ക് ഫിൽ കൊടുക്കുക ലൈം സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും എന്തിനാണ് കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് എ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആനോഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ കാതോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആനോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കാതോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റൽസും കൊറോഷനും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്